大家好，我是大眼睛拿着话筒的拉塞片片。今天我们即将迎来《逃杀闯关类先行》等韩剧《鱿鱼游戏》的大结局。在解说完剧情之后，我会着重分析这部剧的优点、缺点，其中包含了对这部剧各种隐喻，以及关于男主人设为何不讨喜的看法。强烈推荐大家一定要看到最后。上回我们说到，四百五十六个倒霉蛋集中在与是隔绝的岛屿，玩六场脱胎于儿童游戏的屠杀游戏，每淘汰一个人，想吃就增加一个亿，最终胜者将独享四百五十六亿韩元。在经历了木头人、抠糖画、拔河和打弹珠之后，玩家数量锐减，只剩下我们的男主小白、小白的邻居建国、黑道头目文生哥、脱皮者小爱等十几个人。万没想到，先行一找不到队友，而被迫轮空的大波浪居然也没死。游戏之外，警员帅帅为了寻找离奇失踪、疑似来到游游戏的哥哥，假扮劳工混入其中，一路有惊无险，找到了历届游戏的玩家档案，却发现哥哥竟然是五年前的游戏获胜者。帅帅的行动很快引起了管理者面具男的注意，他立刻展开搜捕，企图在贵宾抵达之前抓住帅帅这个入侵者。面具男很快发现他房间里又来和贵宾联络的电话，听筒放反了，猜到帅帅就躲在这里，一边标着垃圾话，一边掏枪逐个进了房间，终于到达档案室，而帅帅就躲在隐秘的角落里。千钧一发之际，手下传来消息，他们在小岛北面的海里打捞起一具尸体。面具男立刻赶往现场。这具面目全非的尸体，正是先前被帅帅顶替的二十九号员。看到从他身上搜出的警官证，面具男愣住了，然后下令毁尸灭迹。宿舍里有人互相仇视，有人陷入迷茫，也有人暗自神伤。见过去，小白别在意，不过是死了个陌生的老人罢了。你看看编号六十九的老哥，他刚刚被迫杀了自己的老婆。正说着，失魂落魄的六十九号站了起来，苦苦哀求玩家们投票，终止这场残酷的游戏，不要为了金钱抛弃最后一丝良知。可回应他的是沉默和痛斥。这边玩家们还在争吵，大头贵宾们已经抵达，韩国区的主办人有急事无法出席本次游戏，凡事由面具男代为执行。大家记住，面具男的上面还有一个主办人，他才是幕后 boss。贵宾们分别带着狮子、鹿、豹、牛等动物面具，跟随面具男的指引去往 VIP 中批贵宾席，等待着欣赏下一场游戏。贵宾们感慨道：“大家看直播没劲，天天现场才最有味道。”还说数韩国的游戏最精彩，不过他们特意赶来现场亲眼观赏。感情这里只是分赛场，在事业的其他角落，还有不知道多少场杀戮游戏正在同步进行。正在这时，豹子突然叫了起来。原来他通过监视器看到杀害妻子的六十九号居然上吊自杀了。他可是在六十九号身上压了一百万美金，赌他能赢。这下可好，全打水漂了。距离下个游戏开始还有一段时间，面具男提议让贵宾们先去休息室稍作等待。故意是主办方照顾到贵宾的个人隐私，所以贵宾室周边都没有监控。帅帅趁机打晕了一名服务员，换上了对方的衣服，开启手机录像模式，混进了贵宾包间，并记录下了贵宾们的所有交易。好在这几天除了半夜记笔记和拍了几张照片之外，帅帅就没用过手机，电量还算充足，不然可就没法往下演了。不知过了多久，宿舍再次灯光大亮，红豆妹们抬走六十九号的尸体，押送剩余的玩家去往之前分组的白色准备间。只见十六名穿着红马甲的模特一字排开，玩家们要从中选择一个号码，穿上对应的马甲。在动物驱逐本能的驱使下，靠中间的号码都被抢光了。见剩下的玩家犹犹豫豫的，贵宾决定给他们一点提示：原来马甲上的号码将决定下一场游戏的游戏顺序。如果是木头人那样的游戏，排号靠前的人有绝对优势。但是话又说回来，如果是其他规则尚不明确的游戏，选择靠后的号码就能让前面的玩家先躺雷。所以到底该选择前面还是后面呢？就在小白犹豫的时间里，号码只剩下一和十六了。没想到，就连这么极端的号码都有人和他抢。最终，小白拿到了十六号，排在队伍末尾，进入下一场游戏场地。在马戏团布景的中央，是一对镂空的玻璃桥，由强化玻璃和一般玻璃制成，肉眼看上去一模一样，但强化玻璃能够承受两人以上的重量，而一般玻璃占了九岁。在限定的十六分钟内，光脚踩过十八块玻璃，抵达桥对岸就算过关。尽管支撑桥梁的钢架很宽，完全可以踩着过去，但是以主办方的尿性，多半会直接突突，所以只能按规则玩下去。不过我还是很想吐槽，其他游戏都是根据童年游戏改编的，这个游戏却并不统一。反正我小时候没玩过，韩国小朋友都玩这么大的吗？总而言之，出场顺序对于这个游戏至关重要。一号十死无生，排最后的十六号则几乎躺赢。刚刚和小白争一号的老哥人都傻了，只能硬着头皮往前走。第一块他选择左边，大战无恙；第二块他决定如法炮制。轮到二号大婶儿，他试图寻找强化玻璃的排布规律。第一块左边，第二块右边，那第三块也应该在左边。看来
爱玻璃的排序不存在任何规律，只能赌命。轮到三号，他在参加游戏前是个数学老师，接中末算，剩下十五块玻璃，他全部踩对的几率是二分之一的十五次方，也就是三万两千七百六十八分之一。只见他健步如飞，居然连退三步，却还是在第四步花光了全部运气，摔成一滩肉泥。轮到四号，由于三号动作太快，四号没记清墙角玻璃的位置。他询问其他玩家，众人也都众说纷纭。最终，四号听信五号大婶的话，往左边纵身一跃、啊。为了防止这样的悲剧重演，玩家们纷纷走上玻璃桥，用身体记录路径。排在最后的小白、建国和小艾也不一定稳赢。如果前面的人拖到游戏超时，大家一起完蛋。正说着，就有人开始拖时间了。只见六号突然跪下祷告，叽里咕噜说个没完，这可急坏了后面的玩家。七号忍不住过去推他，却被六号反杀，坠落时砸翻了前方的普通玻璃。这次意外打开了玩家们的思路，后面的人也有样学样。你们可走是吧？那我就推你下去。随着玻璃路径缓慢向前，终于轮到小白上场了。他正打算踏上玻璃，却突然愣住了。他居然忘了第一块强化玻璃在左边还是在右边。关键时刻，还是小艾及时提醒，想要这才捡回一条命。但前面的玩家就没那么幸运了，他们用命探路，接连掉下玻璃桥，终于轮到了纹身哥。他的面前还有足足五六块玻璃，存活几率不足百分之一，堪比单抽 SSR。纹身哥将流氓人设贯彻到底，干脆停住不走了，让后面的人先走，否则大不了大家一起死。十号还在犹豫，却被身后的十一号推了下去。大波浪和纹身哥仇人见面分外眼红，没想到大波浪竟然自愿探路，这可、个、把纹身哥乐坏了。可很快他的笑容就僵在了脸上，因为大波浪趁他错身的时机，一把将他死死抱住。以纹身哥的力量，竟然无法挣脱。那陪死那面，穷人大鬼子。大波浪和纹身哥同归于尽，幸存的玩家已经不够用了。好在玩家里有能人，十三号站了出来。他在玻璃厂工作了三十年，能够凭借肉眼区分强化玻璃和普通玻璃。在斜光照射下，强化玻璃上会浮现出一层类似污垢的涂层。在十三号的带领下，众人连过两块玻璃，终于引起了面具男的注意。为了提高游戏观赏性，取悦贵宾们，这个王八蛋竟然把灯给关了。好在十三号还有别的办法。钢化玻璃的敲击声和普通玻璃不同，更空也更脆。关键时刻，小白想起王大爷给他的弹珠，便将弹珠交给十三号，却没告诉他这是仅有的一颗弹珠，间接导致十三号做了件蠢事。他竟然直接把弹珠扔到了前面的玻璃上，却无法和另一块玻璃做对比。要是小白事先说明弹珠只有一颗，十三号就还有存活的机会。他只要先把弹珠在身后的钢化玻璃上敲一敲，再回收弹珠，扔到前面的玻璃上，分辨二者的撞击音是否一致，就能轻松分辨出哪块是钢化玻璃。可惜机会错过就是错过了，时间一点点流逝，只剩下不到二十秒，再拖下去大家都得死。建国悄悄来到十三号身后，为了生存，他早已抛弃了良知。既然肉眼分不出来，就用你的肉身吧。小白、建国和小爱擦肩过关，成为第五场游戏的幸存者。要是再晚一秒，就是死路一条。花开两朵，各表一枝。游戏进行途中，戴豹子面具的贵宾似乎看上了帅帅，把他带去了包间。豹子面具许诺，如果帅帅能在五分钟内满足他，他可以从此改变帅帅的人生，给了享之不尽的荣华富贵。帅帅掏出手枪，豹子面具傻眼了。面对黑洞洞的枪口，豹子只能把游戏的秘密都一五一十的告诉帅帅。面具男发现贵宾迟迟未归，便派人去包间寻找，只找到了昏倒的贵宾。帅帅早已逃之夭夭，潜水来到了相邻的岛屿。奈何韩国网络覆盖率实在是太低了，这岛上还没有信号，无法向外界求援。帅帅只好去山顶上寻找信号。然而他的行踪都在面具男的掌控之中。面具男带着护卫登岛，下令活捉帅帅，还一枪打爆了氧气瓶，彻底断了帅帅的后路。枪声惊动了帅帅，他如同惊弓之鸟，继续逃窜。好在天无绝人之路，手机终于收到了微弱的信号。帅帅联系上组长。邱组长追踪自己的手机信号，带上大批人马来救他，还把拍到的证据都发了出去。这样，即便他死了，真相也能传达到外界。然而，岛上的信号实在太差，两条关键的视频始终发不出去。而帅帅也终于被追兵追上，逼到了悬崖边缘。此时，帅帅的枪里只剩最后一发子弹，而追兵足足有六七个人。这场猫捉老鼠的游戏恐怕玩不下去了。面具男表示，只要帅帅交出手机，就饶他一命。帅帅用枪声作答，即便是坠入万丈深渊，他也不会向罪恶屈服。面具男肩膀中枪，却丝毫没有气恼。反而继续劝帅帅投降，然后主动摘下了自己的面罩。万万没想到，由于游戏的执行者面具男，居然就是帅帅失踪的哥哥。面对哥哥伸出的手，帅帅却不敢去接。眼前的男人令他感到陌生。哥哥见状，一枪打在弟弟的肩膀。
，上下就是大海，生死未卜。玻璃桥游戏结束以后，玩家只剩下小白、小爱和建国三人。空空荡荡的宿舍里，也只剩下了三张床铺。此处有一个细节，我们能够清晰的看到，宿舍墙壁上出现了简笔画，现在和玩家们先前参加的游戏一一对应。其实这些画一直都在，只是被床铺遮住了。现在玩家减员，画作才终于暴露无遗。这感觉就好比你想打开一把锁，忙活了半天才发现钥匙就在脚下的地垫里藏着呢，甭提有多难受。更让我们这些观众难受的是，小白的圣母病发作了，他谴责建国的冷血，为了求生，竟然杀害无辜的人。我说大哥，拔河那十个人算不算你杀的？罚不责众吗？那打弹珠的王大爷算不算你杀的？更何况你能活到现在。不也是靠建国吗？大家五十步笑百步，小白甚至还不如建国，至少建国敢承认自己就是在作恶，而小白却是伪善而不自知。没想到小白还敢还嘴，没错，我就烂，但你建国也好不到哪去。上了大学毕业的高材生，不还是和我回到一个分科了吗？好一个偷换逻辑，连猴都帽们都看不下去了，赶紧进来打断，表示主办方为了表达对他们三个的敬意，准备了一份特别的礼物。小白和建国忙着吵架，都没注意到小爱已经身负重伤，刚刚玻璃墙爆炸崩出的碎片，有一块深深刺入他的体内。摆成三角形的长桌上陈列着价值不菲的精致食物，在高二的交响乐伴奏中，画上西装的小爱、小白和建国，远远分裂在长桌的一边。这场晚宴就是游戏主办方为了嘉奖他们在前五场游戏中的精彩表现，并鼓励他们在最后一场游戏中再接再厉，再出风格，再出水平。一餐过后，红豆帽们收拾残局，故意在每人桌上留下了一把刀。三人对视一眼，默契的收下了刀子，作为最后搏杀的武器。小白注意到小爱的虚弱，便主动接近他，提出在最终游戏里联手对抗建国，在平分奖金、离开这座监狱。二人约好，无论最后是谁活了下来，都要照顾好对方的亲属。正在这时，小白发现建国似乎睡着了，连刀都掉了，这简直是天赐良机。可是当他掏出刀子准备杀了建国时，小爱却拦住了他，因为他知道小爱不是能干出这种事的人。说完便晕了过去。小白掀开幸福外套，入眼尽是慈母的红。小爱再也顶不住了，此刻已经到了弥留之际。小白发了疯似的拍打铁门呼救，门开了，来了却不是医生，而是一具棺材，为小爱准备的棺材。原来建国竟然趁小白求救的空档，杀害了虚弱的小爱。看来刚才的昏睡也是装的，就让小白过去，再突然抱起杀人，抱了小爱尚能容的尸体。错愕、悔恨、不解、悲痛，小白的心里百感交集，最终化作了对建国的仇恨。最后一场游戏，小白用致命的方式获得选择权，毫不犹豫的选择了进攻方，而建国是防守方。最后一场游戏就是剧名《鱿鱼游戏》。规则我在第一期已经介绍过了，在地上画出用圆方和三角构成的鱿鱼图案。防守方的目标是把攻击方推出界外，攻击方的目标则是攻占鱿鱼头部。在穿过鱿鱼腰部前，只能用单脚跳着移动。期间有任何一方死亡，则幸存者自动胜出。小白开局使用技能破杀，跳过八群，趁机越过了腰部，获得军士。按照国际惯例，正式开打前得先唠会嗑。老天爷显然很懂戏份，适时的下起了暴雨。好雨知时节。建国说：“他杀小爱，并不是害怕他和小白联手，而是担心小白为了救小爱，申请终止游戏。那之前的关都白闯了。反正小爱横竖都是个死，不如用自己的双手提前结束他的痛苦。”这番话瞬间点燃了小白的怒火。两人从拼刀子到近身肉搏，毫无半点技术含量可言。而贵宾们则高高在上，饶有兴致的审视着困兽之斗。最终，小白占据上风，一拳一拳打在建国脸上，嘴里大喊着：“是你害死了那些玩家！”说着刺下致命一刀。然而这一刀落在了沙地里，小白终究还是下不了杀手，一瘸一拐的走向鱿鱼头部，借红灯帽的手解决建国。可他却在离胜利仅剩一步之遥时，停住了脚步，说出四个字：“我不玩了。”还记得规则三吗？只要过半数的人同意，就能终止游戏。胜利近在眼前，在奖金和建国之间，小白选择了后者。只要活着就有希望。而现在已经毫无战斗力的建国，似乎也没有了别的选择。没想到建国拿起刀子刺穿了自己的喉咙，小白还对生活心存侥幸，但建国早已绝望。他将母亲托付给小白，静静咽下了最后一口气。由于游戏也就此进入尾声，象征着贪欲的储蓄罐终于落地，贵宾们早已离开，只有那几副面具诉说着这里发生过的罪恶。在被送回首尔的途中，小白问面具男：“为什么要举办这种灭绝人性的游戏？”面具男回答：“就像你喜欢赛马，在贵宾们的眼里，你们也是赛场的马。”只是没想到，跑到最后的竟然是你。小白被送回首尔，嘴里还含着一张银行卡，卡里竟然真的有四百五十六亿。小白一瘸一拐的回到家里，可等待他的不是温暖的灯光，而是母亲冰冷的尸体。他不在家的这一天，母亲已经因病去世了。嗯、转眼间一年过去了，小白成了蓬头垢面的流浪汉。他从一从由游戏里走出来，卡里的钱他一分都没花。因为这都是一条条人命。晚上，小白在河边喝酒发呆，随手买下一束鲜花，看到鲜花附赠的卡片。
赫然印着《鱿鱼游戏》的标记。一个号称是他死党的人约了明晚见面。小白如期抵达约定地点，空荡荡的楼层只有一张病床和一名奄奄一息的老人。由于游戏的幕后黑手，那个有急事没有露面的韩国去处办人，正是编号零零一的王大爷。其实王大爷的身份在剧中早已给出过多次暗示。第一，王大爷一直是这场游戏里玩的最嗨的玩家。第二，小白三人团队各报姓名时，只有王大爷支支吾吾，用老年痴呆蒙混过关。第三，杀戮之夜，王大爷早早的离开了床位，嚎啕对高处哭喊，面具男看到，立马派人镇压。这显然是王大爷事先定下的暗号。第四，游戏终止期间，王大爷嘱诺着了小白，诉说自己的过往，并说出自己想回到游戏的想法，引诱小白一起回归。第五，帅帅查找答案时，我们可以看到，小白这一届参赛人员里没有零零一号玩家的资料，显然零零一号并不是被捕捉的玩家。第六，弹珠游戏之所以要两两分组，是因为当时只剩下了三十九个人。王大爷以为他这个老头子肯定会被挑剩下，从而直接晋级，没想到被小白选中，反而让大波浪捡了个便宜。最后，王大爷输掉了弹珠游戏，本应被红豆帽枪决，导演却没给到死亡画面，后来也没出现王大爷的尸体，线索可谓又多又明显，相信大家也早就猜出来了。所以这会儿公布谜底，属实在咱们的意料之中。但小白确实吃了一惊，他问王大爷到底是谁，王大爷没有回答，而自顾自的指向楼下的流浪汉，像这样放着不管，他很快就会被冻死。咱们不是玩最后一个游戏，如果在十二点之前有人救了这个流浪汉，就算你赢了，我会告诉你一切的真相，然后任你宰割。反之，就算我赢了，我会夺走你仅剩的一切。王大爷确实身患脑瘤，也曾和老婆孩子住在单着游戏的街区里。像他这样腰缠万贯的人，早就无法被金钱、美女、山珍海味所满足，人生了无生趣，所以他就举办了游游戏。平心而论，那些玩家们即便一开始不全是自愿的，可王大爷投了反对票，给过所有人重来的机会。大部分人依然趋之若鹜，这就是人性使然。表演游戏给他带来乐趣，给站在人生悬崖上的人最后翻问的机会。大家各取所需。而王大爷之所以加入游戏，是为了找回童年的感觉。那时候不管玩什么都觉得有趣，感觉不到时间的流逝。直到妈妈来接他回家吃饭，才依依不舍地和小伙伴们告别。在小白的陪伴下，他终于找回了那种感觉。距离十二点还有最后几秒，终于有人报警，流浪汉幸免于难。小白对人性重拾信心。王大爷带着所有秘密，静静离开了人世。第二天，小白去理发店，染了一头扎眼的红发。时隔一年，他终于鼓起勇气，怀着愧疚之心，直面小爱和建国托付给他的家人。小白去福利院，领走了小爱的弟弟阿哲，将阿哲交给了建国的妈妈照顾，还留给他们一大笔钱。随后便消失在了夜色里。这波中原商事的报恩，属实给我看麻了。至于小白自己，则带着剩下的钱，独自来到机场，准备去美国看望女儿。现在地铁站和一位老熟人不期而遇。正是把他拉进游戏的西装男。此时他又在寻觅新一轮参赛玩家。等小白赶到对面，西装男已经坐进地铁，向小白摆摆手，消失在了隧道尽头。小白抢下了西装男留下的名片，能救一个算一个。由于游戏存在了三十多年，资金雄厚，人手众多，关系更是盘根错节。光凭小白自己无法动摇其根基，他能做的只有忘记这一切，带着奖金去美国迎接新的人生。可别给他，给当心他的脚跟呀！嗝屁！小白选择留下，他要和游游戏斗到底。游游戏第一季的故事就在小白的依然转身中落下帷幕。按照这部剧现在的热度，拍摄第二季几乎是板上钉钉了。他对人性之恶的刻画，我在上期已经说过了。今天来聊聊剧中的一些隐喻，我重点说其中两点。其一是游游戏的贵宾，他们分别戴着动物面具，掩盖自己的真实身份。但戴着露面具的贵宾突然开口念诗，一句“好雨知时节，高尔杜甫”，属实给我整笑了，却也给了我一些灵感。咱们仔细看到的面具不光像鹿，其实也很像龙。而龙不就是咱们中华民族的图腾吗？按照这个思路，再看看另外几位贵宾，狮子一登场就占了 C 位，处处透着画蛇人的气质，每次都是抢先发言。小白最终选择终止游戏，他第一个跳出来表示不理解，代表目前唯一的超级大国美国，用面具西装革履，处处透着一股优雅的绅士气质，好像和谁都大的赏花，却又保持着距离，定现实中的英国。豹子面具，三句话不离脏字，荤段子常挂嘴边，还想和帅帅没羞没臊。性格如此大胆奔放，应该对应性子浪漫、面子流氓的法国。熊全程没说过话，但按照我们对某些国家的刻板印象，全世界最像熊的国家就是俄罗斯了。至于老鹰，牛面具引用威廉·康格里夫的名言时，狮子误以为那出自莎士比亚的作品，老鹰立刻开口纠正了狮子的错误。狮子不高兴了，表示我更喜欢你闭嘴。印度曾是英属殖民地，对英国文化了解颇深，如今却成了美国的小老弟，整天想着入场。这么一看，六个贵宾刚好代表联合国五个常任理事国：中国、俄罗斯、美国、法国、英国，以及做梦都想入场的印度。不过，中国的形象是鹿，而在西方国家，鹿就代表猎物
，所以我又想起了中学历史课本上列强划分中国的那张图。这张图里，俄国依然是熊的形象，但美国的形象却是老鹰。如果这样算的话，那或许喳喳呼的狮子，还代表的是日薄西山却望子增大的大英帝国。而众所周知，牛才是印度的图腾，所以有可能它才代表印度。反正不管怎么安，这六个国家应该是没错的。而韩国的主办人王大爷戴着猫头鹰面具，是因为韩国人认为猫头鹰象征着智慧、福气和财富。王大爷祈求重病的自己能多一些福气，有更多的时间享受游戏。所以这部剧就是想隐喻韩国在国际社会中夹杂在大国之间，只能自求多福的尴尬处境。此外，小鸭和建国，一个是不求上进的吊车尾，另一个是精致的利己主义者。曾经的好兄弟，如今却在大国的围观下窝里斗。明摆着又是在影射朝鲜和韩国的复杂关系。其二，我们单看韩国这边，其实也有一套自上而下的隐喻。食物链最顶端的王大爷，自然代表了韩国的大财阀；他手底下的游戏管理者，则对应被财阀掌控的韩国政府。如果面具男对应总统，那方块、三角和圆刚好分别对应立法、司法和行政这三大权力机构。方块协助上面一起制定规则，三角靠武力镇压参赛者，圆负责一些杂物。而他们中的一部分坏分子也会相互勾结，破坏规则，以权谋私，最后逼着面具男不得不亲自动手。最后，四百五十六名参赛者自然就对应了竞争日益激烈的韩国老百姓了。在这个弱肉强食的社会，他们永远处于食物链的最底层。而面具男原本也是参赛者，代表韩国总统也是由民众选举产生。当然了，以上仅代表个人观点，不排除过度解读的成分。有不同意见的大家可以在弹幕和评论区里互相讨论。聊完了优点，我们再来看看游游戏几个争议点。本剧最大的争议点，当属男主的人设。我们不妨来讨论一下，为什么小白这么讨人厌？因为大家手上都沾着人命，他却反过来指责建国，这不就双标吗？如果建国要真小人，那小白就是伪君子。他拥有着灵活的道德底线，永远以不同的标准站在道德高地指指点点。占据我偷钱、欠债、打架斗殴、啃老、懦弱、逃避责任，但我是个好男孩。就这种伪善的胜负，死后但凡有个舍利子，爆炸了都能崩死法医。讨厌小白的，可以在弹幕里打个讨厌。我们能够看出，黄东赫导演的本意是想把小白塑造成一个有怜悯之心的人渣。给人渣洗白并不难，无非就是先抑后扬，发掘出他的某一个人性的闪光点，然后让他牺牲。古代封建社会有一句非常操蛋的话：“寡妇失节，不如老骥从良。”其实也反映了人们一种扭曲的价值观，就是我们对一个好人，尤其是一个大善人，道德水平的要求会非常的高，反而会对一个坏人特别的容忍。简单点来说，就是一个人做了很多坏事，最后只要让他做了一件好事，然后让他去死，观众可能就没那么讨厌他了。建国最后出了自己脖子一刀，临死前一直在念叨自己的母亲：“我敬他是条汉子。”但是小白呢？虽然剧中也刻画了他的小善，但在整个游戏过程中，小白除了费了一些口水，也并没有啥牺牲，反而是一路躺赢，甚至在牺牲队友。我倒是觉得，小白最后还不如真的彻底黑化，从此建国就完事了，再化身为下一届游戏的面具男，找一出入屠龙者、重重恶龙。除了小白这个讨人厌的主角外，由于游戏另一个争议点，在于游戏设置和容梗嫌疑。相信有不少观众和我一样，抱着过高的期待追游游戏。我们期待看到的是惊心动魄的闯关、天能饼般的智斗、猎奇的场景设置和生死搏杀间的人性拷问。然而，由于游戏只做到了其中一部分，没能达到观众的心理预期。因为游戏的人性确实拿捏了，演员们的演技也很炸裂，但游戏设置略显草率。现实木头人游戏，壮梗日漫，诚如神人所言。这个导演在发布会上澄清，表示他早在零九年就产生了游游戏的构想，但构想终究是构想，没落在纸面上。最近刺激的《高空拔河》也在韩国 MBC 电视台开放的真人秀综艺《无限挑战》中出现过。除了游戏设置之外，我们其实能从游游戏里看到不少前人的影子。温馨的儿童游戏和童话般的场景中，为一场突如其来的死亡开启突杀游戏的序幕。梦回朴赞玉导演的亲切的金子，旋转楼梯的设置和配色，则让我联想起游戏纪念碑谷。男主开头被迷晕，以及最后在通透的大平层和大 boss 见面的情节，难免让人想起老男孩。黄大爷因为身患脑瘤，化身玩家参与游戏，全程暴露在主角面前，又在最后关头给玩家救赎的机会，让我想到了温子仁拍的第一部《电锯惊魂》。最让我气愤的是，导演居然简单搞了个反刺，就敢明目张胆的抄袭中国推理见面之父怪君的标志性造型。建议老怪去告他侵权，支持的请把支持打在弹幕里。不开玩笑了啊！总结一下，作为一部后疫情时代出品的大投资逃杀类剧集，由于游戏承载了太多本不该他承受的期待，无论是全民购糖品风潮，还是在韩国梨泰院设置的线下互动场景，都体现出了出品方的诚意。我们还是应该客观看待这部剧。优点很多，问题也不少，不要盲目吹爆，也没有必要一面倒的狂喷。大家还有哪些推荐的逃杀类或者智斗类的影视作品？欢迎在评论区或者弹幕里告诉我。想看的够多，我就给大家安排上。看了片片大过节的，还在发视频的份上，是不是也可以给我点个赞，点个分享啥的，鼓励一下？你们的支持就是我爆肝更新的动力。这个国庆假期，我也打算发一期
，时程在四十分钟以上，大家敬请期待。拜了个拜。